கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக உலகம் ஒரு புதிய ஆண்டை சந்திக்கப் போகிற மகிழ்ச்சியில் மூழ்கியிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மறைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிறக்கப் போகிறது உலகமானது இந்த புதிய ஆண்டை எப்படியெல்லாம் வரவேற்று மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடப் போகிறது என்பதை அனைவரும் அறிவோம் ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனால் இந்த உலகத்தில் இருந்து அவருக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அதாவது மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தை உடைய கிறிஸ்தவர்கள் உலகத்தை போல் புதிய வருஷத்தை சந்திக்கக்கூடாது யோவான் பதினேழு பதினாறில் நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல அவர்களும் உலகத்தார் அல்ல என்று பரமபிதாவுடன் நம்மை குறித்து கத்தர் இயேசு சாட்சி பகருவதை பார்க்கிறோம் ஆகவேதான் உலகமானது அவர்களை பகைக்கிறது என்று பதினாலாம் வசனத்தில் கத்தர் இயேசு கூறுகிறார் மேலும் நீங்கள் உலகத்தாராய் இராதபடியினாலும் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டபடியினாலும் உலகம் உங்களை பகைக்கிறது என்று பதினைந்து பத்தொன்பதில் கத்தர் இயேசு கூறுகிறார் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வரவேற்கப்படாத புத்தாண்டு மகிழ்ச்சியில் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் பங்கு கொள்ளாமல் விலகி நிற்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட புத்தாண்டு ஒரு களியாட்டமே புத்தாண்டை குறித்து இந்த உலகம் அறியாத ஒரு செய்தியை கத்தருடைய ஜனங்கள் அறிய வேண்டும் என விரும்புகிறோம் எமது ஊழியத்தில் எமது சுய அறிவையோ வேத ஆய்வுகளையோ கொண்டோ நாம் எதையும் அறிவிப்பதில்லை அறிவுகள் தவறல்ல ஆனால் அறிவு ஒருபோதும் நித்திய ஜீவனுக்குள் நம்மை வழி நடத்தாது ஆகவேதான் கத்தர் தந்த வேதத்தை கொண்டும் அவரது வழிநடத்தலை கொண்டும் அனைவரும் இலகுவாக புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் செய்திகளையும் ஆலோசனைகளையும் உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கத்தர் இயேசு பிறந்ததை கொண்டாடும் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பொதுவாக எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தினமாகும் அந்த நாளை நாமும் எந்தவொரு முரண்பாடு இல்லாமல் ஏற்று அந்த நாளை ஞானமாக கத்தருக்கென்று பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுகிறோம் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து தை முதலாம் தேதி எட்டாம் நாளாகும் இந்த நாளில் குழந்தையாகிய இயேசுவுக்கு விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டு பிள்ளைக்கு இயேசு என்று பெயர் சூட்டிய நாளாகும் இதை பரிசுத்த வேதாகமம் லூக்கா ரெண்டு இருபத்தி ஒன்றில் காணலாம் இந்த நாளை கிறிஸ்தவர்கள் நினைவு கூர்ந்து மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு புதிய வருடத்தை கொண்டாட வேண்டும் இந்த விருத்த சேதன நிகழ்வு தேவன் ஆபரகாமுடன் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையின் அடையாளமாகும் ஆதியாகமம் பதினேழு ஒன்பது பதினொன்று ஆதாரமாக உள்ளது ஆனால் மாம்சத்தில் செய்யப்பட்ட விருத்த சேதனம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருதயத்தில் செய்யப்படுவதை வலியுறுத்துகிறது ரோமர் ரெண்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது ஆதாரமாக உள்ளது அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து தங்கள் ஜீவியத்தில் தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுவோரே இக்காலத்தில் விருத்த சேதனம் உடையவர்கள் அடுத்ததாக கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் தேவனுக்கே முதலிடம் கொடுத்து நடப்பவர்கள் அவர்களது உழைப்பினால் வரும் வருமானத்தில் கத்தருக்குரியதை முதலில் எடுத்து வைத்துவிட்டுத்தான் மிகுதியை தங்கள் வாழ்க்கையின் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் அப்படியே அவர்கள் தங்கள் நேரம் நாள் கிழமை அனைத்தையும் முதலில் கத்தரிக்கே அர்ப்பணித்து நடப்பார்கள் அதாவது தேவ ஜனங்கள் கத்தரை முதன்மையாக கனப்படுத்துவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியே வருட ஆரம்பமாகிய தை முதலாம் தேதி பிறக்கும் போதும் தேவனுடைய சபையிலே ஆயத்தமாக வந்து நின்று நன்றி நிறைந்த இருதயத்துடன் அவரை ஆராதித்து மகிழ வேண்டும் அவரது ஜீவ வார்த்தைகளால் நாம் நிறைவாக போஷிக்கப்பட நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் புதிய வருடத்திலே 
கத்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக தரும் வாக்கு தத்தங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு பெற்று பின்பு உங்கள் சபையின் ஆவிக்குரிய தகப்பனிடமிருந்தும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று பின்பு உங்கள் பெற்றோரின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று சிறப்பான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் நல்லொழுக்கமாகும் அடுத்ததாக மத்தேயு இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தேழு முப்பத்தொன்பது வரையுள்ள கத்தர் இயேசுவின் கட்டளையை நினைக்க வேண்டும் உன் தேவனாய கத்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக இது முதலாம் பிரதான கற்பனை இதற்கொப்பாய் இருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இங்கே மனிதனுக்கு மதங்களோ சடங்காச்சாரங்களோ பாரம்பரியங்களோ முக்கியமல்ல அவன் தேவனாய கத்திரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுதல் அவசியமாகும் மதங்கள் சடங்காச்சாரங்கள் பாரம்பரியங்கள் அனைத்தும் மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்டதும் உலகத்துக்குரியதுமாகும் இவை உலகத்துடன் ஒரு நாள் அழிந்து போவது நிச்சயமே தேவனுடைய ஜனங்கள் அழியாத நித்திய ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே அழிந்து போவதை எண்ணி பார்க்கக்கூடாது அடுத்தது இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இந்த அன்புக்கு முன்பாக ஜாதி மதம் குலம் கோத்திரம் நிறம் பாஷை நாடு தேசம் பெரியவன் சிறியவன் ஏழை பணக்காரன் படித்தவன் படியாதவன் அந்நியன் அனாதை சபைக்கு கொடுக்கிறவன் கொடுக்காதவன் என்ற எந்த வேறுபாடுகளும் இல்லை என்பதை நினைத்து இயேசு நம்மிடம் எதிர்பார்க்கும் தேவ அன்பினால் நிறைந்தவர்களாய் புதிய வருடத்தை சந்தித்து பெருமகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுங்கள் இந்த அன்பினால் ஆளப்படாமல் நாம் செய்யும் தேவ ஊழியங்களோ கத்தருக்கென்று படும் பிரயாசங்களோ ஜபங்களோ தான தர்மங்களோ கத்தரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாதே தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த புதிய வருடத்துக்குள் காலடி எடுத்து வைக்கும் முன்பு நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போமா இன்று வரை நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நமது ஊழிய பாதையில் உள்ள அன்பற்ற வழிகளை கண்டறிந்து உடனடியாக அவைகளை நம்மை விட்டு அகற்றி தேவ கிருவியால் நிறைய பெற்றவர்களாய் புதிய வருடத்தை சந்தித்து கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுவோம் இன்று நம்மிலும் நம் குடும்பத்திலும் நம் சபையிலும் பெற்றுக்கொள்ளும் மகிழ்ச்சி பொங்கும் வாழ்க்கையை நமது ஜீவிய காலம் முழுவதும் காத்து கொள்ளுவோம் ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போவது போல நீங்கள் நடந்து வந்த வழிகள் எல்லாவற்றிலும் உங்கள் தேவனாய கத்தர் உங்களை சுமந்து கொண்டு வந்ததை கண்டீர்களே என்று உபாகமம் ஒன்று முப்பத்தொன்றின் வாக்கு தத்துவத்தின்படி உங்கள் ஜீவிய காலம் முழுவதும் உங்களை அப்படியே நடத்துவார் கத்தர் மாறாதவர் எம்முடன் ஜபத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர் கத்தர் தம்முடைய முகத்தை உண்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உண்மேல் கிருவையாயிருக்க கடவர் கத்தர் தம்முடைய முகத்தை உண்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் உங்கள் அனைவருக்கும் எமது குடும்பத்தின் சார்பிலும் சபையின் சார்பிலும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம் ஆமேன்